so now let us start with the different fundamental rights so initially we had seven fundamental rights and now we have six fundamental rights in our constitution the seventh fundamental right is a debate which you will read later on okay so starting with right to equality then we have right to freedom freedom and liberty are one and the same thing right against exploitation right to freedom of religion cultural and educational rights and finally the sixth right is right to constitutional remedies now we will start with each right individually so let us start with right to equality students before i start with this right i want to show you the next page basically in this page all the six rights are given and very important key points are given or you can say if you will go through these points so aapko kuch yaad karne ki zarurat nahi hai these comprise of everything but since in my book this page is very light so you can check your books from the google or pdf online and in any case if you are not able to get book online you can definitely tell me okay also there is this philoid ncrt app wherein you can download single single chapters read online so you can even download that app so let us start with right to equality so let us start consider the following two situations these are imaginary situations but similar things do happen and can happen do you think they involve violation of fundamental rights so these two examples are given here okay these are imaginary situation but they are saying it may happen or in fact must have happened so you need to as a student of political science you need to find out that after reading this example do you feel that there is violation of human rights so let us study with the first example swadesh kumar is visiting his village he is accompanied by one of his friends they decided to have a cup of tea at the village roadside hotel the shopkeeper knew swadesh kumar but asked the name of his friend to know his caste after this the shopkeeper served tea to swadesh kumar in a nice cup sorry nice mug while his friend was given tea in an earthen cup because he was dalit okay now there is this one example that swadesh kumar is basically visiting his village and along with swadesh kumar he has this one friend with him okay so since they want to have a cup of tea so they stand up near the road side to have a cup of tea or okay a hotel near this road side so the shopkeeper already knew swadesh kumar you know in villages basically it is not like our lifestyle is not like the urban places urban towns so people do know each other quite well so this shopkeeper he knew swadesh kumar but he asked his friend that what is his caste or he wanted to know his name so that he can know his caste so after knowing the name of swadesh kumar's friend the shopkeeper realized that he belongs to a dalit class dalit class is basically your scheduled caste okay or we can say backward class in general so he do a different kind of thing to swadesh kumar he give a nice mug but to his friend he give a earthen pot what is earthen pot basic uh, earthen cup basically mitti ka jo cup hota hai okay mitti ka bana hua cup so wo usse usme serve karte hain now you decide is there a violation of fundamental rights yes definitely there is a violation of funda- fundamental rights because just on the basis of someone's name okay just on the basis of someone's caste you are serving a lower caste person in a earthen cup okay which is literally destroyed or which is demeaning ye bura hai kisi ko kisi ko niche dikhana jaisa situation hai ki aap niche caste se belong karte ho to aap is cup mein deserve karte ho 
एंड इफ आप सी होता क्या है अर्दन कप्स यूजली उसको धोना नहीं पड़ता राइट बार बार आपने अर्दन कप में पिया आप उसे डिस्कार्ड कर सकते हो आप उस कप को डिस्पोज कर सकते हो बट इफ इट इज़ फॉर एग्जाम्पल अ स्टील कप इट कैन बी वॉश और यूटिलाइज अगेन सो क्या थाट प्रोसेस है दैट सेंस यू आर अ लो कास्ट और अगर कोई और उस कास्ट से उसी अर्दन पॉट से टी को कंज्यूम करेगा तो हमारी वो पॉल्यूट हो जाएगा या उसका रिलीजन ख़राब हो जाएगा हार्म हो जाएगा समथिंग लाइक दैट सो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट आर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी अस राइट टू फ्रीडम और यू कैन से राइट टू इक्वालिटी आई वुड से मोर राइट ऑफ इक्वालिटी हेयर इन दिस पार्ट सो राइट ऑफ इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी ब्रीच हो रहा है यहाँ पर लेट इज डिस्कस द सेकेंड एग्जाम्पल एंड ऑर्डर इज सर्व टू फोर न्यूज पेपर्स ऑफ अ टेलीविजन चैनल दैट दे वुड नॉट दैट दे वुड नो लॉन्गर रीड द न्यूज ऑन स्क्रीन दे आर ऑल वुमेन द रीजन गिवेन इज दैट दे आर अबव द एज ऑफ फोर्टी फाइव द टू मेल न्यूज पेपर सॉरी वट इज दिस येस टू मेल न्यूज पेपर रीडर्स अबव द एज आर नॉट आर नॉट बान बैन फ्रॉम द presenting the news okay i am facing a little difficulty while reading on the camera because the text is way too light but i guess in your pdf it will be much clear so now we have another example wherein four news channels okay jahan par news readers are women okay so unhe mana kar diya jata hai ki aap news read nahi karoge aisa ek order pass ho jata hai बट एट द सेम टाइम और रीज़न क्या दिया जाता है दैट दीज लेडीज आर अराउंड फोर्टी फोर समथिंग बट एट द सेम टाइम सिमिलर एज के मैन अदर न्यूज़ चैनल पर या उसी न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ पढ़ सकते हैं उनको नहीं मना किया जाता सो वॉट इज़ दिस दिस इज़ लिटरली अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर तो डेफिनेटली हेयर कम्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन जेंडर ओके okay? यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और बेसिकली वी कैन से इक्वालिटी नहीं मिल रही है एंड यहाँ पर वी कैन से वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग टू जेंडर्स सो राइट टू इक्वालिटी दैट सब इक्वल है तो आप कास्ट के बेसिस पे क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं या जेंडर के बेसिस पे क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वुमेंस हैं तो आप उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो न्यूज़ रीड करेंगे एंड सिमिलर एज के मैन न्यूज रीड कर रहे हैं सो वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन दैट ओके नाउ लेट इज अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग दीज टू एग्जाम्पल्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट इन पार्ट थ्री में अकॉर्डिंग टू राइट टू इक्वालिटी हमें क्या गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट मीन्स एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ even if salman khan is doing certain kind of crime he has to go behind bar even if a normal person is doing a crime he too has to go behind bars equal protection of laws okay firstly everyone is equal in front of laws okay even if it is a rich guy or a poor person secondly equal protection of laws har kisi ko लॉस की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी किसी का भी लॉ किसी का भी यू नो वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का तो उन सब को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ नाउ अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ इक्वालिटी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ओके okay? प्रोहिबिट करते हैं उसे रोकता है राइट टू इक्वालिटी दैट आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते दैट मीन्स भेदभाव नहीं कर सकते विद इन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ओके दैट आप मुस्लिम्स हो हम हिंदूज है या हम पंजाब है तो आप ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप छोटे लेवल के और हम बड़े लेवल के नो माई रिलीजन इज बेस्ट योर इज वर्स्ट नो वी कैन नॉट डू दैट रेस ओके सो बेसिकली आप किसी को स्किन टोन उनकी आईज उनके हेयर बेस रेस क्या होते हैं बेसिकली आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ओके सो आप उस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल इफ द पीपल लिविंग इन द ईस्टर्न साइड ओके जो सेवन सिस्टर्स वाला एरिया है सो so वहाँ पे यूजअली पीपल हैव नैरो आइज सो दैट डज नॉट मीन दैट वी विल कॉल दैट बाई अन 
you know by demeaning names from due to their eyes like generally we call them jinky no that is illegal okay caste we cannot call oh you are dalit or you are pandit and discriminate people among them ki main pandit ho to main niche ka kaam nahi karunga tum dalit ho ya tum niche caste ke belong karte ho so you are supposed to do some demeaning work no okay then on the basis of sex that is aap on the basis of girls and boys this example okay where news reporters ko mana kar diya jata hai female news reporters ko news read karne ke liye so that is right to equality kehta hai aap aisa nahi kar sakte or place of birth aap kisi ki place of birth se usko demean nahi kar sakte equal access to shops होटल्स वेल्स टैंक्स बातिंग घाट्स रोड्स एक्सेट्रा यू मस्ट बी अवेयर दैट एंशियंट टाइम्स में लोअर कास्ट को वाटर फैच नहीं करने देते थे उनको वेल्स में जाना अलाउड नहीं होता था वाटर लेना अलाउड नहीं होता था और किसी किसी गाँव में अगर होता भी था तो उनके लिए वेल्स अलग से होती थी ओके okay, बहुत जो गंदी वेल्स और अनहाइजेनिक वेल्स और वी कैन से ऐसे वेल्स एसोसिएट करते थे और उनके लिए अलग एरियाज बना देते थे तो वो भी एक पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है नाउ व्हेन दे आर सेइंग शॉप्स होटल्स टैंक्स तो दे आर ट्राइंग टू से एवरीथिंग जो पब्लिक डोमेन में आता है सो इवन बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और मेट्रो तो आप किसी भी रिगार्ड में यू कैन नॉट हैव डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल ओके देन अबोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी जो पहले प्रैक्टिस होती थी ओके okay? सो so, इसको अबॉलिश खत्म कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू राइट टू इक्वालिटी एंड देन वी हैव अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स टाइटल्स बेसिकली मीन्स ये आप अभी डिटेल में पढ़ोगे नाम के आगे जो टाइटल्स लगते हैं ओके okay? जैसे पहले के पहले के लोग लगाते थे लॉर्ड्स सो सिंस वी बिलीव इन इक्वालिटी तो हम किसी भी तरीके के टाइटल्स नहीं यूज़ करते नेम्स के आगे वी ओनली यूज अकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स अकेडमिक हुआ दैट वुड बी लाइक फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हैज़ कम्प्लीटेड देयर पी एच डी रिसर्च वर्क तो दे कैन हैव डॉक्टर्स आफ्टर द आफ्टर देयर नेम ओके और वी कैन हैव मिलिट्री टाइटल सो दीज काइंड ऑफ टाइटल आर देयर अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसे टाइटल्स जो किसी को सुप्रीम शो करे या पावरफुल शो करे वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ टाइटल अकॉर्डिंग टू राइट टू इक्वालिटी